వెల్కమ్ టు ఎస్ఎఫ్డిసి ఇండియా ఈరోజు మనం సేల్స్ ఫోర్స్ అడ్మిన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ గురించి దాని తర్వాత సేల్స్ ఫోర్స్ ఇంటిగ్రేషన్ లైట్నింగ్ ఎల్డబ్ల్యూసిని ఎప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది అండ్ అవి ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేయాల్సి వచ్చింది దాని తర్వాత సేల్స్ ఫోర్స్ క్లాసిక్కి లైట్నింగ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి వీటన్నిటి గురించి కూడా డిస్కస్ చేద్దాం సో ఈ స్లైడ్లో మీకు క్లియర్గా సేల్స్ ఫోర్స్ జర్నీ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఇక్కడ వరకు బిగ్ రిలీజెస్ ఏవైతున్నాయో అవన్నీ కూడా నేను ఇక్కడ నోట్ చేయడం జరిగింది అంటే సేల్స్ ఫోర్స్ టూ థౌజండ్ నుంచి టూ థౌజండ్ సెవెన్లో ఎలా యూజ్ చేశారు ఆర్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేశారు సేల్స్ ఫోర్స్ని టూ థౌజండ్ సెవెన్ నుంచి ఫోర్టీన్ మధ్యలో ఏమేం రిలీజెస్ ఉన్నాయి అండ్ ఏం చేంజెస్ ఉన్నాయి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ నుంచి ఎయిటీన్ మధ్యలో ఏమున్నాయి అండ్ ఎయిటీన్ నుంచి ఇక్కడ ఇక్కడ వరకు ఏమున్నాయి ఇవన్నీ కూడా నేను ఇక్కడ నోట్ చేయడం జరిగింది అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను అండ్ ఇక్కడ సేల్స్ ఫోర్స్ ఫస్ట్ అడ్మిన్ గురించి అండ్ దాని తర్వాత డెవలప్మెంట్ గురించి దాంట్లో డెవలప్మెంట్లో అపెక్స్ అనేది కామన్గా ఉంచుకోండి ఇక్కడ ఫోర్ బాక్సెస్లో కూడా అడ్మిన్ కూడా కామన్గా ఉంది అండ్ ఇక్కడ చేంజ్ అల్లా వచ్చింది ఏంటంటే యూఐ పార్ట్ యూజర్ ఇంటర్ఫేర్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ పార్ట్ ఓకే సో ఇంతకుముందు టూ థౌజండ్ నుంచి టూ థౌజండ్ సెవెన్ మధ్యలో ఎస్ కంట్రోలర్స్ తర్వాత విజువల్ ఫోర్స్ పేజెస్ తర్వాత ఆడా కాంపనెంట్స్ తర్వాత ఎల్డబ్ల్యూసి ఇవన్నీ కూడా చేంజెస్ రావడం జరిగింది సో రైట్ అవన్నీ డిస్కస్ చేయడానికి అంటే ముందు ఈ అడ్మిన్ గురించి ఒకసారి ఒక టూ మినిట్స్ డిస్కస్ చేద్దాం ఈ సేల్స్ ఫోర్స్ అడ్మిన్ అంటే ఏంటంటే జస్ట్ పాయింట్ అండ్ క్లిక్స్ మీద వర్క్ అవుతుందండి పాయింట్ అండ్ క్లిక్స్ మీద వర్క్ అవుతుంది లైక్ యూనో సేల్స్ ఫోర్స్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలన్నా ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేయాలన్నా రైట్ లైక్ పర్మిషన్ సెట్ కావచ్చు లైక్ ప్రొఫైల్స్ కావచ్చు రిపోర్ట్స్ కావచ్చు డ్యాష్ బోర్డ్స్ కావచ్చు వ్యాలిడేషన్ కావచ్చు వ్యాలిడేషన్ రూల్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం అడ్మిన్స్లో పాయింట్ అండ్ క్లిక్స్ ద్వారా మనం క్రియేట్ చేయడం జరుగుతు జరుగుతుంది అండ్ ఇక్కడ సపోజు మేజర్ రిలీజెస్ ఏంటంటే అడ్మిన్ పాయింట్ ఆఫ్లో ఆటోమేషన్ టూల్స్లో తీసుకుంటే ఇంతకుముందు మనకు ప్రీవియస్గా వర్క్ ఫ్లోస్ ఉండేది ఇన్షియల్ స్టేజ్లో స్టార్టింగ్లో వర్క్ ఫ్లోస్ అని చెప్పేసి ఆటోమేషన్ టూల్ ఉండేది సేల్స్ ఫోర్స్ ఏం చేసిందంటే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో స్ప్రింగ్ ఫిఫ్టీన్ రిలీజ్లో ప్రాసెస్ బిల్డర్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది వర్క్ ఫ్లోస్కి ఎక్స్టెండెడ్గా ప్రాసెస్ బిల్డర్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఇది కూడా ఆటోమేషన్ టూల్ అండ్ దాని తర్వాత టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో స్ప్రింగ్ నైన్టీన్ రిలీజ్లో ఫ్లోస్ని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఇది కూడా ఆటోమేషన్ టూలే ఇది కూడా ఆటోమేషన్ టూలో అడ్మిన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అండ్ ఫ్లోస్ ఫ్లోస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తర్వాత సేల్స్ ఫోర్స్ ఏం చెప్పిందంటే టూ థౌజండ్ లైక్ రీసెంట్గా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ వరకే వర్క్ ఫ్లోస్ అండ్ ప్రాసెస్ బిల్డర్స్ అవైలబుల్లో ఉంటాయి అండ్ దాని తర్వాత మొత్తం కూడా మనం ఫ్లోస్ ఫ్లోసే యూజ్ చేయాలని చెప్పేసి అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది అంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఎండింగ్ తర్వాత మనకు వర్క్ ఫ్లోస్ కావచ్చు అండ్ ప్రాసెస్ బిల్డర్ కావచ్చు క్రియేట్ చేయాలంటే అవి అవైలబుల్లో ఉండవు డీప్ క్రియేట్ చేశారు సో మనం అన్నీ కూడా ఫర్దర్గా ఫ్లోస్ ఫ్లోస్ తోటే మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఫ్లోస్ వన్ ఆఫ్ ది పవర్ పవర్ఫుల్ ఆటోమేషన్ టూల్ అండి ఓకే సో ఫర్దర్గా దాని గురించి ఇన్డెప్త్గా డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇప్పటి వరకు అయితే ఇవి అడ్మిన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో మేజర్ చేంజెస్ అండ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్కి ముందు క్లాసిక్లో ఒక వ్యూ లాగా ఉండేది అడ్మిన్ అండ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో లైట్నింగ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తర్వాత అడ్మిన్ వ్యూ కూడా కొన్ని చేంజెస్ చేయడం జరిగింది లైక్ యూనో ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ మేనేజర్ అనేది తీసుకురావడం జరిగింది లైట్నింగ్లో అన్నీ కూడా ఆబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ మొత్తం కూడా ఆబ్జెక్ట్లోనే ఉంటాయి లైక్ ఆబ్జెక్ట్ మేనేజర్లో ఉండడం జరుగుతుంది సో అవన్నీ కూడా మీకు ఫర్దర్గా చూపిస్తాను సేల్స్ ఫోర్స్ ఆర్గ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఓకే ఇవి అడ్మిన్ పాయింట్ ఆఫ్లో మేజర్ రిలీజెస్ అండ్ మాడిఫికేషన్స్ డెవలప్మెంట్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ అపెక్స్ అనేది కామన్గా ఉందండి లాంగ్వేజ్ ఓకే బ్యాక్ ఎండ్లో అపెక్స్ అనేది కామన్గా ఉంది బట్ ఇక్కడ ఫ్రంట్ ఎండ్ వచ్చేసి యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ వచ్చేసి ఎస్ కంట్రోలర్స్ విజువల్ ఫోర్స్ పేజెస్కి చేంజ్ అయిపోయింది అండ్ విజువల్ ఫోర్స్ పేజెస్ నుంచి ఆరో కాంపనెంట్స్ చేంజ్ అయిపోయింది ఆరో కాంపనెంట్స్ నుంచి ఎల్డబ్ల్యూసీకి కూడా చేంజ్ కావడం జరిగింది సో ఇవన్నీ ఎందుకు చేంజెస్ చేశారు సేల్స్ ఫోర్స్ వాళ్ళు మరి దీనివల్ల యూజర్స్ ఏంటి ప్రీవియస్ దానివల్ల ఉన్న డిజడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం రైట్ సో ఫస్ట్ మనం అడ్మిన్ గురించి డిస్కస్ చేసాం రైట్ టూ థౌజండ్ నుంచి టూ థౌజండ్ సెవెన్ మధ్యలో సేల్స్ ఫోర్స్ డెవలప్మెంట్లో బ్యాక్
tag based language so pre built ga already konni tags design chesina ikkada like you know page tag ani section tag ani section header ani page block page block table input tags output tags page block button command buttons ivanni kuda inga chaala untayi ivanni kuda pre built tags annatu inbuilt tags so deen valla manamu twaraga manam mana user interface ni build chesukochu for example meek chu pettalante apex ela untundi visual force pages ela work avutayi example chu pettalante ikkada edaina oka website open chesthe మనకి ఫ్రంట్ ఎండ్లో ఏదైతే ఈ కలర్ కలర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఏదైతే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కనపడుతుందో మన సేల్స్ ఫోర్స్లో అప్లికేషన్స్ ఇది బిల్డ్ చేయాలి అంటే విజువల్ ఫోర్స్ పేజెస్ ద్వారా మనం బిల్డ్ చేస్తాం సేల్స్ ఫోర్స్లో ఇలా కనపడే ఫ్రంట్ ఎండ్ని ఎప్పుడు టూ థౌజండ్ నుంచి టూ థౌజండ్ సెవెన్ నుంచి ఫోర్టీన్ వరకు అండి ఇది బిల్డ్ చేసింది టూ థౌజండ్ సెవెన్ నుంచి ఫోర్టీన్ వరకు మనకి ఫ్రంట్ ఎండ్ ఏదైతే కనపడుతుందో యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అది కావాలి అంటే విజువల్ ఫోర్స్ పేజెస్ ద్వారా బిల్డ్ చేయడం జరిగింది సపోజ్ ఇప్పుడు లాగిన్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయగానే ఆ యాక్షన్ అంటే లా ఇప్పుడు ఏదైతే యాక్షన్ పర్ఫామ్ అయిందో ఆ యాక్షన్ పర్ఫామ్ కావాలనేది మనం అపెక్స్ క్లాస్లో బ్యాక్ ఎండ్లో లాజిక్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటాం అండ్ ఆ బటన్కి కాల్ చేసుకుంటాం అపెక్స్ మెథడ్ని అపెక్స్ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్ని బటన్కి కాల్ చేస్తాం ఎప్పుడైతే మనం ఈ బటన్స్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నామో ఈ యాక్షన్ పర్ఫామ్ కావాలని చెప్పేసి ఆ మెథడ్లో మనం కోడ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటాం సో దానికి అనుగుణంగా అది లైక్ కాల్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే ఆ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నామో దానికి రిలీవే ట్యాక్స్ని ఏదైతే ఉందో అపెక్స్లో ఉన్న మెథడ్ అనేది కాల్ కావడం జరుగుతుంది సో మీకు సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈ విజువల్ ఫోర్స్ పేజెస్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్లో వచ్చేసి ఏం యాక్షన్ పర్ఫామ్ కావాలనేది అపెక్స్ డిసైడ్ చేస్తుంది అపెక్స్ క్లాసెస్ కోడ్ ఓకే సో నా యా సో ఈ విజువల్ ఫోర్స్ పేజెస్ వల్ల కూడా కొన్ని డిజడ్వాంటేజ్ ఉన్నాయండి కొన్ని డిజడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి 2007 సెవెన్ నుంచి ఫోర్టీన్ వరకు ఇది యూజ్ చేయడం జరిగింది అండ్ దాని తర్వాత ఇక్కడ మెయిన్గా డిజడ్వాంటేజ్ డిజడ్వాంటేజ్ ఏదంటే ఈ విజువల్ ఫోర్స్ పేజే ఓన్లీ డెస్క్ టాప్ మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది మొబైల్కి సపోర్ట్ చేయదు మొబైల్ వ్యూకి సపోర్ట్ చేయదు అంటే ఏదైనా ఒక వెబ్సైట్ ఉందనుకోండి ఒక అప్లికేషన్ ఉందనుకోండి మనము యుఐ పార్టు విజువల్ ఫోర్స్ పేజెస్ ద్వారా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే అది డెస్క్ టాప్లో మాత్రమే ఓపెన్ అవుతుంది మొబైల్లో ఓపెన్ అవ్వదు అది మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ దాని తర్వాత ఇక్కడ కూడా కొన్ని లైక్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ కావచ్చు పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ కావచ్చు ఉన్నాయి అండ్ ఇది వచ్చేసి మెయిన్గా మోడల్ వ్యూ కంట్రోలర్కి ఎంబీసీ ఆర్కిటెక్చర్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది సో వీటన్నిటిని ఓవర్కమ్ చేయడానికి సేల్స్ ఫోర్స్ ఏం చేసిందంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో లైక్ యూనో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో మెయిన్గా వీటన్నిటిని ఓవర్కమ్ చేస్తూ అండ్ ఇక్కడ మెయిన్ డిజడ్వాంటేజ్ ఏంటి ఇక్కడ మొబైల్ వ్యూకి సపోర్ట్ చేయట్లేదు కాబట్టి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో సేల్స్ ఫోర్స్ సేల్స్ ఫోర్స్ వన్ లైట్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని చెప్పేసి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో సో అది దేనికంటే మొబైల్ పాయింట్ ఆఫ్లో మనం ఓపెన్ చేసినప్పుడు సేల్స్ ఫోర్స్ అనే యాప్ ద్వారా సేల్స్ ఫోర్స్ వన్ అనే అప్లికేషన్ ద్వారా మనం చూస్తాం ఆ పేజెస్ని లైక్ అంటే సింపుల్గా మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఏదైనా ఒక వెబ్సైట్ ఉందనుకోండి ఆ వెబ్సైట్ మీరు డెస్క్ టాప్ లాగా ఓపెన్ చేస్తేనేమో విజువల్ ఫోర్స్ పేజెస్ ఓపెన్ అవుతాయి లైక్ యూనో విజువల్ ఫోర్స్ పేజెస్ ఫార్మేట్లో ఓపెన్ అవుతుంది అండ్ ఒకవేళ అది ఆ సేమ్ వెబ్సైట్ని మీరు మొబైల్లో కనుక ఓపెన్ చేస్తే మొబైల్లో కనుక ఓపెన్ చేస్తే సేల్స్ ఫోర్స్ వన్ అనే అప్లికేషన్ ద్వారా అది ఓపెన్ కావడం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ డెవలపర్స్ ఏం చేశారంటే విజువల్ ఫోర్స్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి సిక్స్టీన్ మధ్యలో విజువల్ ఫోర్స్ పేజెస్ని ఏమో డెస్క్ టాప్ పాయింట్ ఆఫ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్కి వాడారు అండ్ మొబైల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్కి ఏమో సేల్స్ ఫోర్స్ వన్ లైట్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ని వాడడం జరిగింది సో ఇక్కడ కాంప్లికేటెడ్ అవుతుంది లైక్ యూనో ఇక్కడ మొబైల్ డెస్క్ టాప్కు వ్యూకి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి కోడ్ అండ్ దాని తర్వాత మొబైల్ వన్ సేల్స్ ఫోర్స్ వన్కి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి కాబట్టి కాంప్లెక్స్ అయిపోతుంది సేల్స్ ఫోర్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిందే లైక్ యూనో కోడ్ తక్కువగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి లైక్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సో దానివల్ల ఏం చేసిందంటే సేల్స్ ఫోర్స్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో లైట్నింగ్ కాంపోనెంట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది దట్ మీన్స్ ఆరా దట్ మీన్స్ ఆరా సో ఈ ఆరా ద్వారా లైట్నింగ్ కాంపోనెంట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ద్వారా ఏదైనా మనం అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేస్తే అది మన డెస్క్ టాప్ ద్వారా లైక్ యూనో చూడొచ్చు అండ్ ట్యాప్ ద్వారా చూడవచ్చు మొబైల్ వ్యూ ద్వారా చూడవచ్చు ఏది అన్నిటి కూడా ఇది సపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ
ఇక్కడ మనము జావా స్క్రిప్ట్ హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ వీటన్నిటితో కలిసి మనం లైట్నింగ్ కాంపనెంట్స్ని బిల్ చేస్తాం లైక్ ఎవర కాంపనెంట్స్ని బిల్ చేస్తాం రైట్ ఇది వచ్చేసి థర్డ్ పార్టీ ఫ్రేమ్వర్క్ అగైన్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం థర్డ్ పార్టీ ఫ్రేమ్వర్క్ అండ్ ఇది ఓపెన్ సోర్స్ దట్ సో అందుకని చెప్పేసి ఏం చేసిందంటే సేల్స్ ఫోర్స్ దాని తర్వాత ఎల్డబ్ల్యూసీని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో రైట్ సో ఈ ఎవరో ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ టూ కంట్రోలర్స్ ఉంటాయండి ఇప్పటి వరకు మనకు డైరెక్ట్గా విజువల్ ఫోర్స్ పేజెస్లో అయితేనేమో డైరెక్ట్గా అపెక్స్ క్లాస్ని మనము విజువల్ ఫోర్స్ పేజెస్ నుంచి డైరెక్ట్గా కాల్ చేసేది అపెక్స్ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్స్ని కావచ్చు క్లాస్ని కానీ ఇక్కడ లైట్నింగ్ కాంపోనెంట్స్లో ఏంటంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్గా మనం అపెక్స్ క్లాస్ యొక్క మెథడ్స్ని లైట్నింగ్ కాంపోనెంట్స్లో కాల్ చేయలేమండి ఈ అపెక్స్ అనేది సర్వర్ సైడ్ కంట్రోలర్ అండ్ ఇక్కడ ఔరా కాంపోనెంట్స్లో లైక్ లైట్నింగ్ కాంపనెంట్స్లో క్లయింట్ సైడ్ కంట్రోలర్ అని ఒకటి ఉంటుంది దాన్ని మనం జావా స్క్రిప్ట్ ద్వారా బిల్ చేయడం జరుగుతుంది జావా స్క్రిప్ట్ ద్వారా బిల్ చేయడం జరుగుతుంది జావా స్క్రిప్ట్ ద్వారా ఏమో క్లయింట్ సైడ్ కంట్రోలర్ అండ్ అపెక్స్ ఏమో సర్వర్ సైడ్ కంట్రోలర్గా ఉంటుంది లైట్నింగ్లో సో ఇక్కడ అపెక్స్లో ఉన్న మెథడ్ని కాల్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం డైరెక్ట్గా మనం లైట్నింగ్ కాంపోనెంట్లో కాల్ చేయడానికి ఉండదు సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే లైట్నింగ్ కాంపోనెంట్లో కాంపోనెంట్లో జావా స్క్రిప్ట్ కంట్రోలర్ యొక్క ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తాం అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఫంక్షన్ జావా స్క్రిప్ట్ కంట్రోలర్లో ఉన్న ఫంక్షన్లో ఈ అపెక్స్ మెథడ్ అపెక్స్ క్లాస్ యొక్క మెథడ్ని కాల్ చేసుకుంటాం అన్నట్టు డైరెక్ట్గా అపెక్స్ క్లాస్ మెథడ్నే లైట్నింగ్ కాంపోనెంట్లో కాల్ చేయలేం సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఫర్దర్గా చూద్దాం ఇప్పటివరకు అయితే నేను జస్ట్ ఓన్లీ బేసిక్స్ మాత్రమే చెప్తున్నాను రైట్ సో ఇక్కడ అగైన్ ఈ ఆర్డర్ కాంపనెంట్ అనేది లైక్ థర్డ్ పార్టీ కాంపనెంట్ లైక్ థర్డ్ పార్టీ ఫ్రేమ్వర్క్ కాబట్టి సో ఇక్కడ కూడా కొన్ని సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి సో దీనివల్ల సేల్స్ ఫోర్స్ ఏం చేసిందంటే ఓన్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలన్న థాట్ తోటి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఎల్డబ్ల్యూసీని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఇది సేల్స్ ఫోర్స్ ఓన్ ఫ్రేమ్వర్క్ అన్నట్టు సేల్స్ ఫోర్స్ ఓన్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఇక్కడ మనం మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి సేల్స్ ఫోర్స్లో లైట్నింగ్ కాంపనెంట్స్ని ఔరా కాంపనెంట్ ద్వారా బిల్ చేయొచ్చు అండ్ ఎల్డబ్ల్యూసి కాంపనెంట్ ద్వారా బిల్ చేయొచ్చు ఎగైన్ ఐమ్ రిపీటింగ్ లైట్నింగ్ కాంపనెంట్స్ని సేల్స్ ఫోర్స్ లైట్నింగ్ కాంపనెంట్స్ని ఔరా కాంపనెంట్స్ ద్వారా బిల్ చేయొచ్చు అండ్ ఎల్డబ్ల్యూసి కాంపనెంట్ ద్వారా కూడా మనం బిల్ చేసుకోవచ్చు రైట్ సో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఎల్డబ్ల్యూసి ఎప్పుడైతే రిలీజ్ చేసిందో సో ఈ ఎల్డబ్ల్యూసి రిలీజ్ చేయడం వల్ల మనకేంటంటే లైక్ మోర్ సెక్యూర్ సెక్యూర్గా ఉంటుంది అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఫాస్ట్గా ఉంటుంది అండ్ దాని తర్వాత ఇది లైట్ వెయిట్ టెక్నాలజీ సో ఇవన్నీ కూడా అడ్వాంటేజెస్ ఎల్డబ్ల్యూసీకి ఇక్కడ ఇక్కడ అగైన్ లైక్ అంటే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఎల్డబ్ల్యూసీని ఇంట్రడ్యూస్ చేసినా కానీ మనం ఆరో కాంపనెంట్స్ అనేది స్టిల్ ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంట్ చేసినాయి వాడుతూనే ఉన్నాం యూజ్ చేస్తూనే ఉన్నాం అన్నట్టు రైట్ సో ఇవన్నీ కూడా యూఐ చేంజెస్లో పార్ట్స్ అన్న లైక్ యూనో యూఐ యూఐ చేంజెస్ మే మేజర్గా వచ్చినాయి సేల్స్ ఫోర్స్లో సో సెకండ్ పార్ట్లో రిమైనింగ్ థింగ్స్ చూద్దాం మీకు ఇప్పటివరకు చెప్పిన ఏంటంటే ఇక్కడ ఏదైతే ఈ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ పార్ట్ ఉందో ఆ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ పార్ట్ విజువల్ ఫోర్స్ పేజెస్ అండ్ ఎస్ కంట్రోలర్స్ ఎవరో కాంపనెంట్స్ ద్వారా ఎల్డబ్ల్యూసి కాంపనెంట్స్ ద్వారా బిల్ చేసిన అన్ని కూడా ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ కనపడడానికి బ్యాక్ ఎండ్లో మాత్రం సర్వర్ సైడ్ కంట్రోలర్కి అపెక్స్ ఉంటుంది క్లై క్లయింట్ సైడ్ కంట్రోలర్కి జావా స్క్రిప్ట్ తోటి మనం బిల్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ గైస్